டபுள் டக்கர் படத்தில் இருந்து மெலோடி கிங் வித்யாசகர் ரெண்டாலுமா பாடல் இப்பொழுது ஆர்பிக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் கண்டுகளியுங்கள் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் வி துரைராஜ் தயாரிப்பில் புறா பந்தயத்தை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் பயிர் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது தொண்ணூத்தஞ்சு காலகட்டங்கள்ல எல்லாராலும் பார்க்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி சென்ற வார உலகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் வந்து சன் டிவில ஒளிபரப்பாச்சு எங்க அப்பா வந்து ஹிந்து பேப்பர்ல ஆட் பார்த்திருக்காரு சொல்லு சன் டிவின்னு புதுசா ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களாம்ப்பா அவர் தாங்க பத்த வச்சது இந்த சென்ற வார உலகம் போகாத இடமே கிடையாது நான் உண்மையை சொல்றேன் இன்னைக்கு உண்மையை வந்து உடைச்சுதான் ஆகணும் விருப்பமே இல்லாம பண்ண நிகழ்ச்சி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நானே தொகுத்து நானே இயக்கி வந்தது விளம்பர கனவுகள் சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் அதனுடைய டைட்டில் வந்து சார் தான் வச்சார் ஆரம்ப காலகட்டத்துல வந்து லெட்டர்ஸ் வரும் சோசியல் மீடியால கீழே கமெண்ட்ஸ் வருது பாருங்க இன்ஸ்டன்டா வரும் ஏதோ ஒரு வகையில வந்து இவங்களுக்கு வந்து நம்ம எங்களை இன்டர்வியூ பண்ணது தான் எங்கள் முதலாளி பாஸ்ன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆச்சு இவர் தான் கலாநிதி மாறன் சார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே சாரை வந்து நேரடியாக சந்திக்கக்கூடிய ஆட்களில் அந்த லிஸ்டில் நானும் இருந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பேட்சு தான் எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் இருந்தாங்க ரபி பர்னாட் சார் ரெகு ஆனந்த கீதன் மாலா மேடம் அவங்க ஆல்ரெடி இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் இந்த ஆங்கர்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் போனது ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் இவ்வளவு சேனல்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்தாலுமே நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா திறமையான ரொம்ப திறமையா நல்ல கண்டென்ட் நல்லா இருந்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் இப்ப ரெண்டு படங்கள்ல நடிச்சுட்டு இருக்கேன் இயக்குனர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் வந்து ஒரு களிமண் நீங்க என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோங்க ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் சன் டிவி புகழ் சாகுல் அவர்கள் வணக்கம் இனிய மாலை வாழ்த்துக்கள் ஐபிசி நேர்களுக்கும் ஐபிசி நிறுவனத்திற்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு சந்தோஷம் தருணத்தில் உங்களை மகிழ்ச்சியாக வந்து சந்திக்கிறோம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு காலகட்டங்களில் ஒரு எல்லாராலும் பார்க்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி சென்ற வார உலகம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாச்சு எல்லோரும் பார்த்து ரசித்தாங்க ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் அது இருந்தது அதை தொகுத்து வழங்கியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு ப்ரோக்ராம் வந்து சன் டிவியில் நீங்கள் தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறீங்க உங்களுடைய இளமை காலம் அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி மீடியா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தீங்க அப்படிங்கிறத நம்முடைய நேயர்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய இளமை காலத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இளமை காலம் வந்து ரொம்ப குதூகலமாக இருந்தது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை பள்ளி நாட்களாகட்டும் கல்லூரி நாட்களாகட்டும் அல்லது எம்ஏ படித்த அந்த யூனிவர்சிட்டியில் பல்கலைக்கழகத்தில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் எம்ஏ பண்ணேன் எல்லாருக்குமே அந்த ஃபீலிங் இருக்குமா என்னான்னு தெரியல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு என்றைக்குமே ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது எங்களுடைய பேட்ச் தான் ரொம்ப அருமையான பெஸ்ட்டு பேட்ச் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பள்ளி வந்து பள்ளி வந்து படித்தது ஹிண்டு ஹை ஸ்கூல் ட்ரிப்ளிகேனில் என்ன எல்லாமே திருவல்லிக்கேணியை சுற்றி தான் இருந்தது கல்லூரி வந்து பிஏ சோசியாலஜி நியூ காலேஜில் படித்தேன் தென் எம்ஏ சோசியாலஜி இதில் படித்தேன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன் ரொம்ப ஒரு அமைதியான பையான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி மீடியாவுக்குள்ள வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க ரொம்ப ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் என் கூட படித்தவங்க சீனியர்ஸ் எல்லாருமே ஏன்னா ஊமையாக இருப்பிய ஸ்கூலில் எப்படி நீ இப்படி பேசுகிற அப்படிம்பாங்க எப்படி பேசுகிறேன்னா தெரியலையேடா அப்படிமே எப்படி அப்படிம்பாங்க எல்லாம் விதிடா அப்படிமே சிரிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆக்சிடென்டல் நான் எதிர்பார்த்தது ஒன்று ஐஏஎஸ் படிக்கணும் ஐபிஎஸ் படிக்கணும் ஏன்னா சோசியாலஜி முடிச்சுட்டு அதான் என்னுடைய பிளான் பைலட் ஆகணும் இந்த மாதிரி கனவுகள்லாம் இருந்தது பட் மீடியா அப்படிங்கிறது திடீர்னு நடந்தது ஒரு அது வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட்னு சொல்லலாம் நொடி பொழுது நடந்தது இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து ஹிந்து பேப்பரில் ஆட் பார்த்துருக்கார் பொருள் சன் டிவின்னு புதுசாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சுருக்காங்களாம்ப்பா நீ போயிட்டு வாயேன் அப்படின்னாரு அவர் தான் பற்ற வச்சது மீடியா இல்லை போயிட்டு வாப்பா இன்டர்வியூ கூப்பிட்றாங்கப்பா ஃப்ரெஷ்ஷாக சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபார்மஸ்டிக்கல் லைனில் இருந்தார் ஃபார்மசிஸ்ட் அவர் ஸோ அந்த டை கூட எனக்கு கட்ட தெரியாது அவர் தான் டக்கின் பண்ண சொல்லி டை கட்டி ஷூஸ்லாம் போட்டு அனுப்பிச்சி வச்சார் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமிதம் பெருமிதமாகவும் சொல்லணும் அப்படின்னா எங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேட்சு தான் எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு முக
அப்புறம் டி கே வி ராஜன் சார் நாங்கள் போகும்போது அவங்க வந்து ஆரம் ஆல்ரெடி இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் இந்த ஆங்கர்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் போனது ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் முதோ பேட்ச் நாங்கள் போனது எங்களை இன்டர்வியூ பண்ணது தான் எங்கள் முதலாளி பாஸ்டன் எனக்கு தெரியவே தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆச்சு இவர் தான் கலாநிதி மாறன் சார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா அவங்க அண்ணனும் தம்பியும் பெரியவரும் சின்னவரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ சார் தான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி ஆஃப்லேட் தெரிஞ்சுது இந்த எல்லாமே வந்து திடீர்னு நிகழ்ந்தது தான் போனேன் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணாங்க என்ன பாடுவீங்களா நீங்கள் சினிமாவில் பாடியிருக்கீங்களான்னாங்க நாங்கள் பேண்ட் வச்சுருந்தோம் நியூ காலேஜில் படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கீதாஞ்சலின்னு வச்சுருந்தோம் இன்டர் காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாம் போவோம் சிங்கர்னு போட்டிருக்கேன் நாங்கள் அவன் பாடிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் அந்த ஏ ரஹ்மான் இதில் பாடினீங்களா அதில் அவ வேறு ஷாவுல் நான் வேறு ஷாவுல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்டர்வியூவில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க சில டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சாங்க ஸோ இம்மீடியட்டாக வந்து செலக்டட் காம்பியர்ன்ட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்படி தான் என்னுடைய பயணம் தொடங்க தொடங்க அதான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ நான் அமைதியான பையன் அதேமாதிரி யாருமே வந்து பேச மாட்டார்னா சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் விதி தான் எல்லாமே தீர்மானிச்சது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சோசியாலஜி வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கிறதா வந்து சொன்னீங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இல்லையா இந்த ஊடகத்துறை சார்ந்து உங்களுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரி புரிதல் இருந்தது ஏன்னா ஊடகங்கிறதே அந்த காலகட்டங்களில் ஸ்க்ரீனில் வர்றதுங்கிறது ஒரு புதுவிதமான ஒரு விஷயம் அப் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை எப்படி நீங்கள் வந்து சமாளிச்சிங்க எல்லாருக்குமே எதிர்பார்க்குறது கிடைச்சிடாது எதிர்பாராத விஷயங்கள் நிறைய நிறைய நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் எப்படி ஏற்றுக்கிறோங்கிறது தான் இப்போ கிடைத்ததில் வந்து சந்தோஷமாக சந்தோஷப்பட்டு அதை எப்படி நமக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்தி மாற்றிக்கிட்டு போகணும் அந்த பாதையை எடுத்து நாம் பயணம் பண்ணணுங்கிறது ஆஃப் லேட்டில் பெரிய ஆட்கள் சீனியர்ஸ்கிட்ட இருந்து நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோசியாலஜிக்கும் மீடியாவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லையே அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் தோணுச்சு சோசியாலஜிங்கிறது சமுதாயவியல் சமூகவியல்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மீடியா வந்து சமூகத்தை பற்றி தானே பேசுது ஸோ நாம் படித்ததை நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்க பயன்படுத்திக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் லே ஆஃப் லேட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு டேக் ஆஸ் டேக் லைஃப் ஆஸ் இட் கம்ஸ்மாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல் சொல்லுவாங்க வர்றதை நீ எடுத்துக்கோ எடுத்துகிட்டு பயணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நாம் ஒரு பிரிட்ஜிங் இது தானே கனெக்டிங் ஃபேக்டர் தானே மக்களுக்கும் இந்த இப்போ எப்படி என்ன நீங்கள் கெஸ்ட்டாக பேட்டி எடுக்கிறீங்க இதை மாதிரி வர்ற கெஸ்ட்டுகளை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை தயார் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம போகலாம் அப்படி தான் என்னுடைய பயணம் வந்து மீடியாவில் தொடங்குச்சு அதான் இப்போ நீங்கள் சன் டிவியில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் முதல் முதலாக தொகுத்து வழங்கிய நிகழ்ச்சியை பற்றி கொஞ்சம் ரொம்ப நார்மலான ப்ரோக்ராம் வந்ததும் வருவதும் சொல்லிட்டு வந்ததும் அப்படின்னா நிகழ்ச்சியை பற்றி கருத்து வரும் பாருங்கள் அந்த லெட்டர்ஸை படிக்கிறது எந்த ஆண்டு சார் இது இது தொண்ணூற்றி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேயே சேர்ந்துட்டேன் சேர்ந்துட்டு அது ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்டர்வியூ பேஸ்ட் ஷோஸ் இன்டர்வியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் செட் பேஸ்ட் ஷோஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தான் முதன் முதலாக ஸ்போர்ட்ஸ் குவிஸ்னு விளையாட்டு வினா விடை நிகழ்ச்சி வந்து சத்யா ஸ்டுடியோவில் முத முதல்ல பெரிய செட்டு போட்டு எடுத்தோம் எடுக்கும்போது அதே மாதிரி பாஸ் வந்து பாஸுடைய ப்ளஸ் அது அந்த அதாவது எங்கள் முதலாளி என்னென்னா எல்லாரையுமே ஊக்கப்படுத்துவார் அதாவது டைரக்டாகவோ இன்டைரக்டாகவோ எல்லாரையும் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அந்த மாதிரி ராபர்ட் சார்னு இருந்தார் ராபர்ட் மிஸ்டர் ராபர்ட்னு இருந்தார் அவர் வந்து அத்லீட் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து விளையாட்டுத்துறையில் நல்ல பரிச்சயமானவர் அவர் தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் ஊக்கப்படுத்தி அவர்கிட்ட இவர் சொல்லி பாஸ் சொல்லி இவர் என்ன ஊக்கப்படுத்துவார் ஒரு ஷெடியூலில் வந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன்னே ஒரு பன்னெண்டு எபிசோடு எடுக்கணுன்னா நாங்கள் அதை தாண்டி ஒரு பதினஞ்சு எடுப்போம் பதினாறு எடுப்போம் கொஞ்சம் தாண்டி தான் போய் நிற்போம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்களே நேர்காணல் பண்ணும்போது அவர் தான் பாஸ்னே எனக்கு தெரியாது கலாநிதி மாறன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கும் கலாநிதி மாறனுக்கான ஏதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த டைமில் ப்ரோக்ராம் சம்மந்தமாக ஃபீட்பேக் கொடுக்குறது இந்த நிகழ்ச்சி இந்த பெட்டராக பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் சஜஸ்ட் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கு சாரை வந்து நேரடியாக சந்திக்கக்கூடிய ஆட்களில் அந்த லிஸ்டில் நானும் இருந்திருக்கேன் அது சந்தோஷமாக நான் சொல்லணும் தொண்ணூற்
அதனுடைய டைட்டில் வந்து சார் தான் வச்சார் பாஸ் தான் டைட்டிலே நான் ஒரு பத்து பன்னெண்டு டைட்டில் எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்தேன் வர சொல்லி வாங்க சாவல்னார் பார்த்துட்டு விளம்பரத்துறை பற்றி நிகழ்ச்சி அப்படிங்கும்போது டைரக்டாகவே நீங்கள் இந்த டைட்டிலில் வச்சுருங்க விளம்பர கனவுகள் அப்படின்னு அது வந்து எதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ணோன்னா அலெக் பதம்சி பண்ணார் அவர் நார்த் இந்தியாவில் அவர் பண்ணார் அதை வந்து அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ நம்முடைய ஆடியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏன்னா எல்லா ஆடியன்ஸும் வந்து விள இந்த காலம் வேறு அன்னைக்கு வேறு அதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் தான் விரும்புவாங்க இந்த விளம்பரம் விளம்பரம் எல்லாருமே விரும்ப மாட்டாங்க திரைப்படம் சினிமா பார்க்குற அளவுக்கு இவங்களுக்கு ரசனை இருக்குமான்னா தெரியல குறிப்பிட்ட ஆடியன்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை கொஞ்சம் மோல்ட் பண்ணி நம்முடைய சவுத் இண்டியன் ஆடியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி பண்ணும் ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு இருந்தது எல்லா காலகட்டத்திலையும் பாஸ் வந்து நிறைய டிப்ஸ் கொடுப்பார் ஐடியாஸ் கொடுப்பார் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்போ ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்தது வான்டேஜஸ்க்காக எங்களுக்கு வந்து சில கிளிப்ஸு தேவைப்பட்டது மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது அப்போ வந்து முதலாளி தான் பாஸ் தான் என்ன பண்ணார் இல்லை அப்ரூவல் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மான்டேஜஸ் கட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு கேசட் எடுத்து ஒரு ரெண்டு டே ரெண்டு நைட்டு ஒர்க் பண்ணும் எடிட் பண்ணி ஒரு சிக்னேச்சர் டியூன் போட்டு அதுக்கு தகுந்த மா மான்டேஜஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணி பண்ணும் அவருடைய ஒத்துழைப்பும் ஊக்கமும் இல்லைன்னா பெரிய சிரமம் தான் அது அப்போ உங்களுடைய முதல் நிகழ்ச்சி பற்றி சொன்னீங்க அந்த சென்ற வார உலகம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி வந்து போகாத இடமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் உலக தரம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாகவே அது வந்து பார்க்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து வரைக்கும் வந்து அது அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் உண்மையை சொல்கிறேன் இன்னைக்கு உண்மையை வந்து உடைச்சி தான் ஆகணும் ஆரம்ப நாட்களில் விருப்பமே இல்லாமல் பண்ண நிகழ்ச்சி அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இப்போ உங்களை உட்கார வச்சா உங்கள்கிட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுனா உங்கள்கிட்டருந்து நான் விஷயத்தை வாங்கிடுவேன் அது இன்டர்வியூ பண்ணுறது நேர்காணல் அது பிடிக்கும் எக்ஸ்டெம்போ பண்ணுறது பிடிக்கும் இது வந்து ஒரு நியூஸ் பேஸ்ட் ஆச்சு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கிரிப்டை தயார் பண்ணும் பெரிய ப்ராசஸ் அது அது வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து சென்ற வார உலகம் நான் பண்ணி ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருஷங்கள் பண்ணேன் நான் எங்கேயுமே வெளிநாட்டு பயணம் பண்ண முடியாது வெளியூர் போனேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஷூட்டிங்க்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே நான் வந்து வந்துடணும் சென்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு ஒரு கைதி மாதிரி தான் வந்து அதான் வாரத்தில் ஒரு நாள் வாரத்தில் வந்து எனக்கு என்னுடைய வேலை ஒரு நாள்னாலும் அதனுடைய ஒட்டுமொத்த வேலை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு இல்லை ரெண்டரை நாளைக்கு மேலே போ ஸ்கிரிப்டை கலெக்ட் பண்ணி அந்த இதுக்கு தான் ஏன்னா இது நார்மல் நியூஸ் கிடையாது நார்மல் நியூஸில் வந்து அவங்க போடுற நியூஸ் வேறு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸோடைய ஃபீடு எடுத்து ரீடூ பண்ணி இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த நடையை மாற்றுவாங்க இந்த ஸ்டைலே வேறு மாதிரி இருக்கும் எடுத்துட்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வேலைகள் எல்லாமே ஏன்னா முதல்ல ஒரு எடிட்டிங் இருக்குது அப்புறம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுப்பாங்க டப் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பார்ட் எடுப்பாங்க இதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் தயார் பண்ணுவாங்க ஃபைனல் வேலையை முடிக்கிறது கிட்டத்தட்ட மூணு நாளாக நான் வெளிநாடே போனதில்லை ஒரு பதினாறு வருஷத்துக்கு மேலே இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வெளிநாட்டு பயணமே போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம விருப்பம் இல்லாமல் பண்ணுற சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து பாப்புலாரிட்டியை தரும் ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கும் அப்படி கொடுத்தது தான் இந்த சென்ற வார உலகம் மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வாரம் நியூஸு இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்காம ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்தா எல்லாம் உலகத்தை அலசி ஆராய்ச்சிடலாம் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது சனிக்கிழமை இரவு வரும் இந்த சனிக்கிழமை சாட்டர்டே நைட்டு வர்றதுனால எல்லாருமே பெரும்பாலும் என்ன மறுநாள் ஹாலிடே பாருங்க மறுநாள் லீவுங்கிறதுனால உட்காந்து நல்ல ஆர அமர பார்ப்பாங்க அதனால் நல்ல ரீச் இருந்தது அது அந்த காலகட்டத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாகவே அது இருந்தது இல்லையா அப்போ அந்த மக்களுடைய ரிசப்ஷன் வந்து எப்படி இருந்தது நல்ல இடத்துல என்ன சொன்னாங்க மற்ற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இப்படிலாம் வெளிநாட்டில் நடக்குதா அப்படின்லாம் கூட கேட்டுருந்துருப்பாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக எல்லாம் நல்ல ரிசீவ் பண்ணாங்க அந்த அதாவது எல்லா மக்களும் நான் சொன்ன பாருங்க இந்த விளம்பர கனவுகள் வந்து எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் போய் ரீச் ஆகலை ஆனால் இந்த சென்ற வார உலகம் வந்து எல்லா மக்களும் இப்போ ரசித்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து லோக்கல் நியூஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்போ யார் சிஎம் சிஎம்மை பற்றி நியூஸு எதிர்கட்சியை
ஆஃப் லேட் என்ன ஆச்சு ஏன் நம்ம மக்களை வந்து ஏன் சோகமயமாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவெண்ட்ஸு ரொம்ப முக்கியமான டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து சும்மா ஒன்று ரெண்டு ஏன்னா அதை நம்ம ஒதுக்க முடியாது முடிந்த அளவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான செய்திகள் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் நடக்குதா அதை இது பண்ண மெக்சிகோ காலை சண்டை ஸ்பெயினில் தக்காளி திருவிழா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வழக்கம் இந்த மாதிரி குதூகலைக்கிற வகையில் நியூஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அது ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசருடைய திறமை தான் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து டீம் எஃபர்ட் தான் அதான் இது சம்மந்தமாக உங்கள் பாஸ் எதுவும் அந்த டைமில் எதுவும் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காரா பாஸ் வந்து அவருடைய ஃபீட்பேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக எல்லாருடையும் சொல்லிடுவார் இவர் அதாவது நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லை ஓப்பனாக சொல்லிடுவார் இதுக்குமே ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காரு நல்லபடியாக செய்யுங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க என்றைக்குமே அவர் வந்து சொல்கிறது வந்து நல்லபடியாக செய்யுங்க நல்லா இருக்குது இதை விட சிறப்பாக செய்யுங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க இன்னொரு நிகழ்ச்சி வந்து சந்திப்போமா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அதாவது செலிபிரிட்டிஸோட நீங்கள் வந்து ஒரு நேர்காணல் பண்ணக்கூடிய நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சிக்கான வாய்ப்பு எப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சு அந்த நிகழ்ச்சியும் எல்லாமே வந்து அவங்க பாஸ் மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான ஒரு டீம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா மேனேஜர்ஸு வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு இருந்தார் ப்ரோக்ராமிங்க்குனே ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு அவங்க வந்து ஆலோசனை பண்ணி செலக்ட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க பண்ணும்போது கேட்பாங்க அந்த குறிப்பிட்ட ஆங்கரை செலக்ட் பண்ணுறவங்கள பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கேட்கும்போது உட்காந்து பேசி அந்த ப்ரோக்ராம் அதுக்குன்னு நியமிக்கப்பட்ட டேரக்டர் ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசரை வச்சு இது பண்ணும்போது சரின்னு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அது ஒரு பெரிய ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினையை கொடுத்துச்சு நிறைய பேரை சந்திக்கும்போது நமக்கு நிறைய அனுபவங்கள் அவர்களுடைய அனுபவங்களை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு எபிசோடும் வந்து லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் இப்போ சென்ட்ரார் உலகம்னா எல்லாம் ஸ்கிரிப்டடு நீங்கள் வந்து கேமராவை பார்த்து பேசுனா போதும் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இன்டர்வியூ வந்து அந்த காலகட்டங்களில் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு சேலஞ்சஸை வந்து இருந்ததாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லாமே ஒரு சேலஞ்ச் தாங்க டீம் எஃபர்ட் இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நான் படிக்கும்போது சொன்னேனோ எல்லோருக்கும் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் தான் சிறந்த பேட்ச்ன்னு இருக்கிற மாதிரி சன் டிவியில் வந்து ஒரு ஒரு டீமுக்கும் ஒரு போட்டி இருக்கும் இப்போ நான் தொகுத்து வழங்கின நிகழ்ச்சியை வந்து தயாரிக்கிற தயாரிப்பாளர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசர் ஆகட்டும் அல்லது கேமராமேனு நாங்கள் வந்து கூட்டு முயற்சின்னு தான் நினப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை ஏற்படுத்திக்கிட்டு ஈகோ வேண்டாம்ப்பா நம்மளுக்குள்ள ஈகோ வேண்டாம் நல்லா வரணும்னா என் ப்ராடக்ட் நல்லா வரணும்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பெரிய சேலஞ்ச் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அமைகிற ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசர்ஸ் எனக்கு கொடுக்குற ஊக்கம் மட்டும் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் லிபர்ட்டி கொடுப்பாங்க லிபர்ட்டி கொடுத்து இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கோடு போட்டாங்கன்னா நம்ம ரோடு போட்டுறது அதான் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசர்ஸ் சேனல் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு நிகழ்ச்சி வந்து ஐடி டாட் காம் நினைக்கிறேன் ஒரு டிஸ்கஷன் சார்ந்து அந்த நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு காலகட்டங்களில் ஐடி துறையில் சம்மந்தமாக நிறைய பல்வேறு புதிய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வரும் அது சம்மந்தமாக நிகழ்ச்சி பண்ணணும்னு எப்படி தோணுச்சு அந்த இப்போ அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோடைய வளர்ச்சி தான் பூம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏன் இவர்களையெல்லாம் சந்தித்து நாம் இது பண்ணலாம் இது ஒரு பிரிட்ஜிங் தானே உங்களுக்கு இப்போ அவர்களுடைய அனுபவங்கள் அவ அவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரொமோஷன் மாதிரி இருக்கும் மோர் ஓவர் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அனுபவங்கள் ஐடி துறை சம்மந்தமாக குறிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸு இப்போ இந்த ஐடி துறைக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பக்கபலமாக இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தாலே ஒரு பெரிய மாரல் சப்போர்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஐடி டாட் காம் ஓகே அதான் இப்போ நீங்கள் தனிநபராக ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணதாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி செலிபிரிட்டி சார்ந்து இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பின்னாடி பேக்கனில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களையும் நீங்கள் வந்து நேர்காணலில் ஒரு திரை சிற்பிகள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா பெரும்பாலான நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர்ஸு நடிகர் நடிகைகள் வர்றாங்க ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்பியர் ஆகிறவங்க வர்றாங்க ஏன் நம்ம இந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்களையெல்லாம் டெக்னீஷியன்ஸுக்குன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து இது பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் வந்து திரைச்சிற்பிகள் அதில் வந்து எல்லாருமே வருவாங்க டேரக்டர்
பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கள பண்ணும்போது வித்தியாசமான அனுபவம் அது ஓகே அதே மாதிரி இவ்வளோ நிகழ்ச்சிகள் நீங்கள் சன் டிவியில் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா சன் டிவிலேருந்து நீங்கள் வந்து ரிலீவ் ஆகிறீங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் உள்ளே வராங்க இல்லையா அந்த ஜென்ரேஷன் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அங்கேருந்து வெளியேறதுக்கான காரணம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட காரணமாக இல்லை புதியவர்களுக்கான வாய்ப்பு அப்படி தனிப்பட்ட காரணம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு வருஷம் இருந்துட்டோம் ஒரு இடத்துல அப்போது ஒரு மாற்றம் தேவைப்பட்டது ஒரு ரெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாமல் நான் சொன்னேன் என்ன ஏற்கனவே வெளிநாடு பயணங்கள் போனதில்லை வெளியில் வர்றேன் வெளியில் வந்த உடனே தான் நான் வெளிநாட்டு பயணமே போயிட்டு வந்தேன் அது ஒரு அது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் ஒரு சேஞ்சுக்காக தான் வெளியே வந்தேன் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை பாஸ்கிட்ட சொல்லிட்டு வரலான்னு நினச்சா அந்த சமயத்தில் பாஸ் வந்து பிஸியாக இருந்தாங்க சொல்ல வேண்டியவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு ரிலீவ் ஆகி வந்தேன் என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்னா நான் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமும் அப்பப்போ போயிட்டு வருவேன் சன் டிவிக்கு அப்பப்போ நண்பர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வருவேன் எப்பொழுதுமே அந்த கதவு எனக்கு திறந்து இருக்கும் போயிட்டு போயிட்டு வருவேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் அந்த காலகட்டங்களில் டிவியில் பார்ப்பது அதே மாதிரி நிகழ்ச்சி பண்ணுவதெல்லாம் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப அரிதினும் அரிதான விஷயமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆடியன்ஸோடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி எப்பேற்பட்டதாக இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு பெரிய டானிக் மாதிரி இருக்குது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து லெட்டர்ஸ் வரும் இப்போ இப்போ இருக்கிற மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் கீழே கமெண்ட்ஸ் வருது பாருங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக வரும் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லாமல் லெட்டர்ஸ் வரும் லெட்டர்ஸில் வந்து ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் சிலது வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா இல்லைன்னா திட்டிருவாங்க நேர்கள் வந்து ஓப்பனாகவே என்ன பண்ணுவாங்க திட்டிருவாங்க மரியாதையாக திட்டுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இப்போ அவங்க ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணுன்னா பண்ணிடுவாங்க நிறைய பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸும் வந்திருக்கு நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸஸும் வந்திருக்கு மறக்க முடியாதுன்னு ஏதாவது இருக்கு மறக்க முடியாத இது வந்து சென்ற வார சென்ற வார உலகம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சென்ற வார உலகம் நலந்தானான்னு ஒன்று பண்ண டாக்டர்ஸ் இன்டர்வியூ அது என்னென்னா ஒரு பெரிய ஒரு நன்மையான அது ஒரு பிளஸ்ஸிங் என்னென்னா ஒரு டாக்டரை பேட்டி எடுக்கிறோம் இம்மீடியட்டாக அன்றைக்கே ஒரு பத்து கால் பதினஞ்சு கால் வந்துடும் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்டுடைய நம்பர் வேணும் எங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஒரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அல்லது கேன்சருக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்கும் போது நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய திருப்தி இருக்கும்னா சரி ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்மீடியட்டாக நாங்கள் வந்து அதை இது பண்ணி டைரக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் இவர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த நர்சிங் ஹோமில் இருக்கார் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம் அதான் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலாக நீங்கள் இந்த மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் பயணப்பட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு மீடியா இண்டஸ்ட்ரி கற்றுத்தந்த பாடமாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க மீடியா இண்டஸ்ட்ரி கற்றுத்தந்த பாடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல அருமையான பயணம் ஆரம்ப நாட்களில் வந்து சேட்டலைட் டிவிலாம் இல்லை ஆரம்பத்தில் முதல்ல வந்து சன் டிவி தான் ஆரம்பிக்கப்போ சேட்டலைட் டிவின்னு வந்தது இது நார்த் இந்தியாவில் வேணால் மேபி நிறைய இருந்திருக்கலாம் பட் தமிழ் சேட்டலைட் மீடியான்னா சன் டிவி தான் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னால் தூர்தர்ஷன்னு ஒன்று இருந்தது பாருங்கள் அதை அதை பார்த்து தான் வளர்ந்தோம் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த நியூஸ் ரீடர்ஸ் ஆகட்டும் அங்கே இருந்த அந்த தொகுப்பாளர்கள் அவர்களுடைய இதை பார்த்து தான் நம்ம வளர்ந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு அனுபவம் ஒவ்வொரு பாடம் அருமையான ஒரு பாடம் அது இது வந்து வார்த்தைகளால் விவரிக்கவே முடியாது இதை ரசிக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் ரசித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சேனல்ஸ் வந்துருச்சு அந்த காலத்தில் சன் டிவி அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு தொலைக்காட்சி மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ நிறையா வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி ஆங்கர்ஸும் நீங்கள் நிறைய பேரை பார்ப்பீங்க முன்னே இருந்ததோட பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டருக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ அதிகமாக இருக்குது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த ஊடகத்துறையில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அற்புதமாக பண்ணுறாங்க ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது சில மைனஸ் மைனஸை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த மைனஸ் என்னென்னா தமிழை கொஞ்சம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பேசுனாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி அவங்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் டூயிங் ஒண்டர்ஸ் ஒன்று ரெண்டு பேர் இல்லை அவ்வளோ பேர் என்ன ரேடியோவில் இருந்தவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து தொலைக்காட்சிக்கு வந்திருக்காங்க யூடியூபுக்கு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய அற்புதமாக பண்ணுறாங்க
ஒவ்வொரு சேனல்லையும் பண்ணுறவங்க அப்படி அற்புதமாக பண்ணுறாங்க நல்லா பண்ணுறாங்க அதான் இப்போ ஊடகத்துறையில் வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அதே மாதிரி இப்போது நிறைய பேர் ஜேர்னலிசம் அது மாதிரி படிச்சுட்டு வராங்க இல்லையா அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ்னால் என்னவாக இருக்கும் எதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் நீங்கள் நீங்களாக இருங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பலம் என்ன அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவரை மாதிரி பண்ணுங்க இந்த லேடி மாதிரி பண்ணுங்க அந்த மாதிரி பேசுங்க இந்த மா அது உங்களுக்கு என்ன வருது உங்களுடைய பலம் என்ன உங்களால் என்ன முடியும் அதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இறங்கினா நல்லாயிருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ யூடியூப் கல்ச்சர் நிறையா வந்துடுச்சு நிறையா சேனல்ஸ் வருது ஏரியாவுக்கு ஏரியா ஒரு சேனலை வந்து துவக்கி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ரேடியோ டெலிவிஷன் அப்புறம் வந்து காம்படிட்டராக நிறையா சேனல்ஸ் இப்போ யூடியூப் அப்படிங்கிற அந்த டிஜிட்டல் வருஷனாக மாறிக்கலாம் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது ஒரு தனி உலகங்க டிஜிட்டல் வேர்ல்டுங்கிறது அதான் ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு சேனல்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்தாலுமே நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா திறமையான ரொம்ப திறமையா நல்ல கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங்காக வந்து போயிட்டு இருக்க சேனல்ஸ் அப்படின்னா விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் பட் என்னன்னா சோசியல் மீடியாவுமே ஒரு கத்தி கத்தி மாதிரி கத்தியை வந்து தவறான வழிக்கும் பயன்படுத்தலாம் நல்ல விஷயங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இந்த கருத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அது குறிப்பாக சொல்லணுன்னா ஒரு திரை விமர்சனம் பண்ணுறாங்க இது கொஞ்சம் ஓப்பனாக சொல்லித்தானே ஆகணும் ஒரு படத்தை ரிவ்யூ பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஏன்னா இல்லை இப்போ மீடியாங்கிற போது அதில் வந்து சென்சார் அல்லது அந்த சேனலுக்குன்னு சொல்லி எடிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க யூடியூப்புக்கு அந்த மாதிரி சென்சாரோ அல்லது வந்து அந்த தேவையில்லாத வார்த்தைகள் விடுறதோ அல்லது கெட்ட வார்த்தை கூட வந்து கண்டிப்பாகவே யூடியூப்பில் நம்ம பதிவு பண்ணுவோம் என்ன அது என்ன தான் வந்து நீங்கள் வந்து பீஃப் சவுண்ட் போட்டு இது பண்ணாலும் தெரிஞ்சிடும் தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் பார்த்து தெரிஞ்சிடுறாங்க ஒரு ஒரு சென்சார் எப்படி இதுக்கு வந்து சென்சார் இருக்கோ திரைப்படத்திற்கு அதே மாதிரி வெள்ளித்திரைக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இதுக்கும் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அட்வர்டைசிங் ஃபீல்டு பற்றி விளம்பர கனவுகள்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நான் வந்து டைரக்ட் பண்ணி ஆங்கர் பண்ணேன் இல்லைங்களா அப்போ வந்து பெரிய அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து பே வச்சு பேசும்போது அவங்கள நேர்காணல் பண்ணும்போது அவங்க சொன்னது கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து இந்த அட்வர்டைசிங் ஃபீல்டில் வந்து கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து கொஞ்சம் தேவை அப்படின்னு பெரிய வல்லுநர்களே சொல்லியிருக்காங்க அந்த ப்ரொஃபைலில் ஜெகநாத் ராமசாமி சார் ஆர் கே சுவாமி பிபிடியோவில் அவர் தலைவர் அவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சென்சார் அப்படிங்கிறது இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஓகே சார் இன்னொரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து திரைப்படங்களெல்லாம் வந்து நடிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்லாம் கேள்விப்படுறோம் அந்த திரை துறை சார்ந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி நடிக்கலான்னு தோணுச்சு எப்படி உங்களுக்கும் அந்த திரைப்படத்துக்குமான தொடர்பு என்னவா எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு திரைப்படம் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது இன்றைக்கி நேரத்து இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூணு வருஷமாக என்னை துரத்திக்கிட்டு இருக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா என்னுடைய மதர் எங்கள் அம்மா வந்து என்னை நடிக்க விடலை ரொம்ப பொசசிவ் ஒரே கிட்டு நான் ஐ ஹாவ் நோ பிரதர்ஸ் நோ சிஸ்டர் ஸோ இவங்க ரொம்ப அப்படியே பொசசிவாக இவங்க விட விட்டுறக்கூடாது இவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விடலை என்ன நிறைய நண்பர்கள் திரைத்துறையில் இருக்காங்க இருந்தாங்க இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் டூ இயர்ஸுக்கு முன்னால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் எனக்கு எனக்கு பச்சை கொடி காமிச்சிருக்காங்க சரி பரவாயில்ல போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ரெண்டு படங்களில் நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்று வந்து இயக்குனர் மீரா கதிரவனுடைய படம் இன்னொன்று இயக்குனர் யதீஷ்னு அவர் புதியவர் அவர் மியூசிக் டைரக்டராக இருந்தார் இப்போ ஒரு படம் நடிச்சுட்டு போகிற படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் அதில் நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் புதிய அனுபவம் இது சொல்லலாம் மீடியா வந்து டிவி மீடியா யூடியூப்பு இது எல்லாம் ஒன்றுன்னு கிடையாது இது ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு டெரிட்டரி சினிமாங்கிறது தனி உலகம் இல்லை இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் ஸ்க்ரீன்லாம் நிறையா வந்திருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்து ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இன்ட்ரியூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நிறையா கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு மேலே நிறைய ஷோஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த அனுபவமும் இந்த சினிமாவில் நடிக்கக்கூடிய அனுபவம் அப்படியே கான்ட்ரஸ்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து அதை வந்து எக்யூப்ட் ஆகிருக்கீங்க ரொம்ப உண்மையை சொல்லணுன்னா என்னை புதுசாக கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல விட்ட மாதிரி இருந்தது சினிமா அப்படிங்கிறது எனக்கு புதுசு நான் போய் சினிமா ஆட்களை பேட்டி எடுத்தது அது ஒரு அனுபவம் பட் நம்ம போய் அந்த ஃபீல்டுக்குள
நீங்கள் எனக்கு சொல்லித்தரதை தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இயக்குநர்கள் வந்து கொடுத்த ஊக்கம் தான் அவங்க கொடுத்த ஊக்கத்தினால தான் நான் வந்து பண்ணிட்டு அதான் இந்த கேள்வியோடு இந்த நிகழ்ச்சி முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு புறம் வந்து நீங்கள் நியூஸ் மீடியாவில் இருந்துட்டீங்க சினிமா அடுத்து எதுவும் அரசியல் அந்த மாதிரி தான் ஆசை இருக்கா அந்த மாதிரி அரசியல்னு எனக்கு எதிர்பார்ப்பே இல்லை எனக்கு அரசியலுக்கும் எனக்கும் ஏணி வச்சாலும் எட்டாது நீங்கள் எதை மனசில் வச்சு கேட்குறீங்கன்னு இல்லை இப்போ நிறைய நடிகர்கள்லாம் அப்படி தானே படம் நடிக்கிறாங்க அடுத்து அப்படியே அரசியல் நான் ஆசையாக தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்கல்ல அதனால் கேட்குறேன் எனக்கு அந்த ஆசையும் இல்லை அனுபவமும் பத்தாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலம் தான் பதில் சொல்லணும் ஓகே சார் உங்களுடைய புதிய முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் ஐபிசி அலுவலகத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி எனக்கு ஒரு அருமையான அனுபவம் இது மிக்க நன்றி டபுள் டக்கர் படத்தில் இருந்து மெலோடி கிங் வித்யாசகர் ரெண்டாலும் பாடல் இப்பொழுது ஆர்ஃபிக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் கண்டுகளியுங்கள் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் வி துரைராஜ் தாயரப்பில் புறா பந்தயத்தை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் பயிர் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடைபோடுகிறது